இந்த வீடியோல நம்ம ஒரு ட்ரெஸ்ஸோட லோட எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு பாக்கலாம் சரியா என்னென்ன லோடு கால்குலேட் பண்ண போறோம்னா டெட் லோட் லைவ் லோட் விண்ட் லோட் சரியா லெட் மீ ரீட் த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் டிர்மைன் த டிசைன் லோட்ஸ் ஆன் ட்ரெஸ் அண்ட் பார்லின் ஆஃப் என் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெக்டாங்குலர் கிளேட் பில்டிங் வித் பிச்சு ரூஃப் ஹேவிங் பிளான் டைமென்ஷன்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் பாய் ஃபார்ட்டி மீட்டர் அண்ட் ஹைட் அட் ஈவ்ஸ் லெவல் ஆஸ் எயிட் மீட்டர் வித் ட்ரெஸ் கான்பிகரேஷன் ஆஸ் ஓன் இன் ஃபிகர் this is the trust configuration the building is situated in mumbai or on fairly level topography walls of building have 20 openings of 1.5 meter by 1.5 meter size the roof is gc seating galvanized corrugated seating and with a pitch of 1 by 5 the columns and trusses are at 5 meter center to center longitudinally the purlins are at 1.4 meter center to center consider the terrain category as 3 okay so idile nama load vandu truss liyum parallel ni eppadi act aagudhu nu solittu evlo load act aagudhu nu calculate panna porom avanude plan dimension kuduthutaanga 50 meter by 40 meter idu 15 meter in the direction la length direction la evlo 40 meter height at eaves level evlo nu solittaanga 8 meter truss enna type of truss kuduthutaanga nu solittaan idu vandu lattice girder பேரலா இருக்குது பேரல் கார்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா லேட்டிஸ் கிடர்னு சொல்லி சொல்லுவோம் பேரலா வந்துட்டு ஹரிசாண்டலாக தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த டைப் ஆஃப் கேர்டர்ஸ் வந்துட்டு ட்ரெஸ் வந்துட்டு நிறைய யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ ஃபீல்டில் அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் நான் எடுத்திருக்கேன் ஓகேவா இதில் ஹைட் அட் யூஸ் லெவல் எயிட் மீட்டர் இதில் டெப்த் அட் எண்டு டெப்த் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டாங்க ஒன் மீட்டர்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க சரியா பில்டிங் எங்கே கட்டணும்னு சொல்லிட்டாங்க மும்பையில் கட்டணும்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இதிலிருந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் பேசிக் விண்டு ஸ்பீட் மும்பை சிட்டிக்கு பார்த்து நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகேவா ஸோ பேர்லி லெவல் டோப்போகிராஃபின்னு சொல்லிட்டாங்க டோப்போகிராஃபி பற்றி பேசுனாங்கன்னா அப்போ எந்த ஃபேக்டரை இன்டைரக்டாக கொடுத்துட்டாங்கன்னு அர்த்தம் கேத்ரி வேல்யூ கேத்ரி வேல்யூ எப்போ ஒன் ஆகும் லெவல்டு கிரவுண்ட் அதாவது ஸ்லோப் லெஸ் தென் த்ரீ டிகிரினா கேத்ரி வேல்யூ எவ்வளவு ஒன்னு ஸோ அப்போ அது இன்டைரக்டாக கொடுத்துட்டாங்க அடுத்தது எவ்வளவு ஓப்பனிங் இருக்குது இதுலேயும் சொல்லி சொல்லிட்டாங்க டுவெண்ட்டி ஓப்பனிங் சீச் ஆஃப் சைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் இருந்தாங்க அப்போ இதை வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம்னா பெர்மியபிலிட்டி ஆஃப் த ஸ்ட்ரக்சர் இது எதுக்கு யூஸ் ஆக போகுதுன்னா இன்டர்னல் ப்ரெஷர் கோபிஷன் கண்டுபிடிக்கும் போது யூஸ் ஆக போகுது ஸோ அப்போ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஓப்பனிங் வால்ஸில் ஃபைவ் பர்சன்ட் கீழே இருந்துச்சுன்னா லோ ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டினா மீடியம் கிரேட்டர் தன் டுவெண்ட்டினா ஹை பெர்மியபிலிட்டி ஸோ இதை வச்சுட்டு சிபிஐ வேல்யூ நம்ம எடுக்கணும் அதுக்கு இது யூஸ் ஆக போகுது அதுக்கப்புறம் ஜிசி சீட்டிங் யூஸ் பண்ணுறேன் சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதை வச்சுட்டு அதோட வெயிட் நம்ம எடுக்கணும் டெட் லோட் கால்குலேட் பண்ணும்போது பிச் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டாங்க ஒன் பை ஃபைவ் பிச்சுடைய டெஃபனிஷன் என்ன இஸ் ரேஷியோ பிடின் ரைஸ் டு ஸ்பேன் ரைஸ்ங்கிறது என்னென்னா இந்த ஸ்ப்ரிங்கிங் பாயிண்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்குல்ல அதை நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோம்ல அதில் இருந்து இந்த ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் இருக்குது பாருங்கள் இது வரைக்கும் இருக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸ் பேர் தான் என்னது ரைஸ் ரைஸோட வேல்யூ எவ்வளோனு சொல்லிட்டாங்க ஒன் பை ஃபைவ் நாங்க சொல்லிட்டாங்க இதை வச்சுட்டு நம்ம இன்டைரக்டாக ஸ்லோப்புக்கு ஒரு ஐடியா கொடுத்தாங்க ஸ்லோப்பை நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் காலமும் ட்ரெஸ்ஸஸ் எவ்வளோ ஸ்பேசிங்கில் கொடுத்துருக்கேன்னு சொல்லிட்டாங்க ஃபைவ் மீட்டர் சென்டர் டு சென்டர் லாங்கி டூ நல்லி அப்போ ட்ரெஸ்ஸு உடைய ஸ்பேன் எவ்வளோன்னா ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் சரியா ட்ரெஸ்ஸு வந்துட்டு இப்படி கொடுப்பாங்க இதனுடைய கேப் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டாங்க ஃபைவ் மீட்டர் அப்போ ட்ரெஸ்ஸு வர்ற இடத்துலையெல்லாம் கீழே என்ன வரும் இந்த இடத்துல காலம்ஸ் இருக்கு அந்த காலம் கடையில் இருக்கிற ஸ்பேசிங் எல்லாமே எவ்வளோன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அவங்க ஃபைவ் மீட்டர் சென்டர் டு சென்டர் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பர்லினோட ஸ்பேசிங் இந்த இடத்துல தான் பர்லின் வந்து ரெஸ்ட் ஆகும் பர்லினோட வேலை என்ன அதுக்கு மேலே இருக்கிற ரூஃபிங் ஷீட்டோட வெயிட்டை வாங்கி பாயிண்ட் லோடாக எதில் அப்ளை பண்ணணும் ட்ரெஸ்ஸில் அப்ளை பண்ணணும் சரியா ஸோ அப்போ பர்லினுடைய ஸ்பேசிங் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டாங்க அதான் பேனல் வித்து பேனல் ஜாயிண்ட் கடையில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர் சென்டர் டூ சென்டர் இதை எதை வச்சு டிசைட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறோம் வித் ஆஃப் த சீட்டை வச்சு டிசைட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறோம் முன்னாடியெல்லாம் வித் ஆஃப் த சீட் வந்துட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் இருந்துச்சு இப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டு டூ பாயிண்ட் ஒன்னு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் வரைக்கும் வித் ஆஃப் த சீட்டெல்லாம் இருக்குது ஏன் சார் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் வச்சிங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சீட் நான் யூஸ் பண்ணோம்னா ஹண்ட்ரட் எம்எம் வந்துட்டு ஓவர் லேப்பிங்கில் எனக்கு போகும் அதனால் ஒன் பாயிண்ட் 
ஃபால் சீலிங் நாங்கள் போடுவோம் ஒரு ஃபேனாவது கட்டி தொங்க விடுவோம் இந்த மாதிரி ஹேங்கிங்ஸ் எல்லாம் விடுவோம் அப்படின்னு அதனோட வெயிட்டி நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ இங்கே வர்ற வேல்யூ ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி அதையெல்லாம் அக்கௌண்ட் பண்ணுற மாதிரி நான் எடுத்துக்க போகிறேன் ஓகேவா சரி ஃபஸ்ட்டு வில் கால்குலேட் த வெயிட் ஆஃப் த ட்ரெஸ் வெயிட் ஆஃப் த ட்ரெஸ் கா கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா இருக்குது என்னென்னா ஸ்டாண்ட் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர்டு அது என்ன சார் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர்னா நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் ஆஃப் த பிளான் ஏரியா அப்போ ஒரு மீட்டர் பிளான் ஏரியாவில் ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயர் பிளான் ஏரியாவில் எவ்வளவு நியூட்டன் லோடு வரும் ட்ரெஸ்ஸு அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த ஃபார்முலா சரியா இது வந்துட்டு ஸ்டீல் டேபிள் முருகேஷன் ஒரு புக் இருக்குது அதில் வந்துட்டு இந்த ஃபார்முலா அவைலபிளாக இருக்குது அகோர் எடுத்துருந்தீங்கன்னா ஜெராக்ஸு அதில் அவைலபிளாக இல்லை இல்லைன்னா நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரியா ஸ்பேன் எவ்வளவு நம்ம இதில் சமில் பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் ஸ்பேன் ட்ரெஸ்ஸோட ஸ்பேன் எவ்வளோனா ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் ஓகேவா அப்போ ஃபிஃப்டீன் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹோல் இன்ட்டு டென் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் மீட்டர் ஸ்கொயர் போட்டோம்னா எவ்வளோ வந்துச்சு ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அடுத்தது வெயிட் ஆஃப் ஜிசி சீட்டிங் சரியா கால்வனைஸ்டு கார்கேட்டட் சீட்டிங் இதோட வெயிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா நமக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இது எங்கேருந்து எடுத்துருக்குன்னா முருகேசன் புக்கில் இருந்து தான் எடுத்துருக்கிறேன் இல்லைனா ஐஎஸ் எயிட் செவன்டி ஃபைவ் பார்ட் ஒன்னை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகணும் ஸோ இப்போ இந்த வெயிட் ஆஃப் த சீட்டிங் வந்துட்டு ஜிசி சீட்டிங் கா காட்டி இவ்வளோ எடுத்துருக்குறோம் இல்லைன்னு பார்த்திங்க இப்போ நவே டேஸ் வி ஆர் யூசிங் ஏ மெட்டல் சீட்ஸ் மெட்டல் ஷீட்ஸோட திக்னஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் எம்எம் தான் இருக்கும் வெயிட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் கேஜி பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அதாவது கேல்வாலியம் சீட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க கேல்வோ அலுமினியம் சீட்ஸ் ஸோ அப்போ கேல்வனைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அலுமினியம் கோட்டிங் கொடுத்து அந்த மெட்டல் ஷீட் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் எம் திக்னஸ் அதோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் கேஜி பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் தான் அப்போ சீட் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கங்க ஐம்பது நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் தான் சரியா அடுத்தது பர்லினோட வெயிட்டு எயிட்டி டு ஹண்ட்ரடுக்குள்ளே நீங்கள் அசூம் பண்ணிக்கலாம் நான் எவ்வளோ எடுத்துக்கிட்டேன் எயிட்டி நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஏன்னா ஃபைவ் மீட்டர் தான் ஸ்பேசிங் இருக்குது அடுத்து வெயிட் ஆஃப் த ப்ளேஸிங் டுவெல் டு தேர்ட்டி நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் நான் ஒரு தேர்ட்டி எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ அப்போ இது எல்லாமே சம் பண்ணா எனக்கு டோட்டல் வெயிட்டு பெர் மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு எவ்வளோ வந்துச்சு த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ வந்துருச்சு நான் அதுக்கப்புறம் சொன்னேன் இந்த மாதிரி சீலிங் பினிஷஸ் ஃபால் சீலிங் அடிக்கலாம் அல்லது ஒரு ஃபேன் மாட்டலாம் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதோட வெயிட் ஆட் பண்ணுறதுக்காக இந்த வேல்யூ ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி த்ரீ ஃபிஃப்டின் வச்சுக்கிட்டேன் இன்க்ளூடிங் தட் வெயிட் அதுக்காக வேண்டி ஓகேவா ஸோ அப்போ டோட்டலாக டெட்லோடு ட்ரெஸ்ஸில் த்ரீ ஃபிஃப்டி நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஏரியான்னு சொல்லியாச்சு அப்போ டோட்டல் டெட்லோடு டோட்டல் டெட்லோடு எப்படி சார் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க ஒரு ட்ரெஸ்ஸோட ட்ரிபியூட்ரி ஏரியா எவ்வளோன்னு சொல்லிவிட்டு நான் பார்க்கணும் ட்ரிபியூட்ரி ஏரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சாம்பிள் படம் போட்டிருக்கேன் இந்த ட்ரெஸ்ஸோட ஸ்பேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ நம்ம கேஸில் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் இந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு இடையில் இருக்கிற ஸ்பேஸிங் எவ்வளவு சம்மில் கொடுத்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எவ்வளவு ஃபைவ் மீட்டர் சென்டர் டு சென்டர் காலம் ட்ரெஸ்ஸஸ் ரெண்டுக்குமே ஸோ அப்போ இது எவ்வளோன்னா ஃபைவ் மீட்டரு ஸோ அப்போ நடுவில் இருக்கிற ஒரு ட்ரெஸ் எடுத்துக்கணும் அதில் எவ்வளோ லோடு வரும்னா இந்த பக்கம் இருக்கிற ட்ரெஸ்ஸில் பாதி வரும் அதுக்கு அந்த பக்கம் இருக்கிற ட்ரெஸ்ஸில் பாதி வரும் அப்போ அது எவ்வளவு சார் அஞ்சு மீட்டரில் பாதி இங்கே ஒரு ரெண்டரை மீட்ரு இங்கே ஒரு ரெண்டரை மீட்ரு ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா ஒரு அஞ்சு மீட்ரு ஸோ அப்போ இதனுடைய ஸ்பேன் எவ்வளவு ஃபிஃப்டீன் மீட்ரு அதை தான் நான் போட்டுட்டேன் ஃபிஃப்டீன் இன்டு ஃபைவ்னா ஒரு ட்ரெஸ்ஸோட ட்ரிபியூட்ரி ஏரியாவை இதோட மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஏரியா என் யூனிட்டில் போட்டு மீட்டர் ஸ்கொயரில் போட்டேன் லோடு ஆல்ரெடி கால்குலேட் பண்ணது த்ரீ ஃபிஃப்டி நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்குது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோடனே ஐ காட் த டோட்டல் டெட் லோட் ஆட் ஆஸ் டூ சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் ஜீரோ நியூட்டன் அதை கிலோ நியூட்டனாக மாத்திரக்காக டிவெலப் பை டென் பவர் த்ரீ போட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் ஸோ இப்போ டோட்டலாக ட்ரெஸ்ஸில் ஆக்ட் ஆகிற டெட் லோடு எவ்வளோன்னு சொல்லி நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இந்த டெட் லோடு எல்லாமே எங்கே தான் ஆக்ட் ஆகுது ஜாயின் லோடாக ஆக்ட் ஆகுது அதாவது நோடல் லோடாக ஆக்ட் ஆகுது நம்ம ட்ரெஸ்ஸை அனலைஸ் பண்ணும்போதே பேசிக் கன்சம்ஸ் என்ன ஆல் த ஜாயின்ஸ் ஆர் கன்சிடர்ட் ஆஸ் கிஞ்சிட் ஆர் பினிட் லோடு ஆக்டிங் ஒன்லி அட் த ஜாயின்ஸ் ஓகேவா ஸோ அப்போ எவ்வளவு லோடு வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மொத்தம் எத்தனை ஜாயிண்ட் இருக்குது அல்லது எத்தனை
dead load on the end panel points equal to 1.3125 divided by 2 evlo 0.656 kilo newton adhi na mark pannite parunga diagrammatic ah mark pannite clear ah or trussoda diagram varanjittu intermediate panel points optionally ore load 1.3125 1.3125 1.3125 end la and the arrow la paadi height da ena magnitude um paadi adhi evlo 0.656 in the end liye in the end la 0.656 yes a vertically potukringa ena dead load and live loads are gravity loads it always act vertically downward direction adanalu id mark paniyaach so appa indha mari load calculate pannanum we odane nam enna pannanum we can analyze this stress by using any one method analysis pandratha neraya methods namak theriyume enna enna methods neenga padichirukinga tension coefficient method method of sections method of joints idhila edhaavadhu or method vechu analyze panni over memberly evlo forces varudhu nu kandupidichinga adukapra load combination vechittu adhila critical force edhu nu paathittu adukaga neenga enna pannirala design pannir ஒருபாலும் அப்ப பார்லினோட ஸ்பான் அஞ்சு மீட்டர் ஓகே சரி இப்ப இந்த ஒரு பார்லின் இந்த இடத்துல நான் பாயிண்ட் லோடு போட்ட இடத்துல எல்லாம் என்ன வருதுன்னு அர்த்தம் பார்லின் வருதுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா பார்லின் மூலியமா தான் மேல இருக்கிற சீட் லோடு எல்லா வைட்டி வாங்கி எங்க கொடுக்கும் இந்த ஜாயின்ல கொடுக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்ப அதுக்கு இடையில இருக்கிற ஸ்பேசிங் எவ்வளவுன்னு சொல்லிட்டாங்க பர்லின் டு பர்லின் இடையில இருக்கிற ஸ்பேசிங் சம்மல கொடுத்துருக்கிறது ஒன் மீட்டர் சரியா சரி அப்ப இது என்ன மெம்பரா டிசைன் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா பார்லின் வந்துட்டு ஒரு பிளக்சரல் மெம்பரா டிசைன் பண்ண போறாங்க ஒரு பீமா டிசைன் பண்ண போறாங்க ரெண்டு ட்ரெஸ் மேல உட்காந்துட்டு இருக்குது ஓகேவா அப்ப அதுல லோட எப்படிதான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும்னா கிலோ நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஆர் நியூட்டன் பெர் மீட்டர்ல தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் சரியா இப்ப எப்படி கால்குலேட் பண்றதுன்னு பார்ப்போம் சோ அப்ப பார்லினுக்கு மேல என்ன லோடு வரும்னா பார்லினுக்கு மேல இருக்கிற சீட்டோட வெயிட் இங்க போட்ட அதே இதுதான் ஒன் பிப்டி நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அதே ஒன் பிப்டி நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் என்ன ஷீட் போடுறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வெயிட் மாறும் ஓகேவா ஏசி சீட்னா ஒன் எயிட்டி வரும் வெயிட் ஆஃப் பர்லின் எயிட்டி நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் சரியா ஸோ அப்போ அந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா டூ தேர்ட்டி நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயர் டூ தேர்ட்டி அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு ஸ்பேன் ஆஃப் த பர்லின் ஈக்குவல் டென் தெரியும் ஸ்பேசிங் ஆஃப் த ட்ரெஸ் ஃபைவ் மீட்டர் பர்லினுடைய ஸ்பேசிங் அளவு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர் சென்டர் டு சென்டர் அப்போ நம்ம இந்த டூ தேர்ட்டி நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயரில் இந்த பர்லின் நான் எடுத்துக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கணும் இந்த பக்க பாதி டிஸ்டன்ஸ் இந்த பக்க பாதி டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிறது இந்த பர்லின் மேலே வரும் அப்போ எவ்வளவு இது இந்த பக்கம் ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் பாதி இந்த பக்கம் ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் பாதி அப்போ மொத்தமாக ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அதில் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன்னா என்ன ஆயிரும் அதனால தான் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் என்னவா மாறிடுச்சு டூ தேர்ட்டி இன் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் போட்டோனே த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ நியூட்டன் பர் மீட்டர் இப்போ நான் வந்துட்டு இந்த பர்லின் மேலே என்ன லோடாக இதை கால்குலேட் பண்ணிட்டேன் இது வரையிலும் பாருங்கள் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ நியூட்டன் பர் மீட்டர் இதே இப்படி கால்குலேட் பண்ணிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எண்டு கண்டிஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி பெண்டிங் ஒன் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா வச்சுட்டு நம்ம இதுக்கு மேக்ஸிமம் பெண்டிங் ஒன் ஷேர் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிச்சி டிசைன் பண்ணணும் அதுக்கு தனி வீடியோ நம்ம பர்லினுக்கு போட்டுக்கலாம் லோடு கால்குலேஷன் மட்டும் இங்கே ஒரு தடவை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா இதோட டெட் லோடு கால்குலேஷன் முடிஞ்சிச்சு ஸோ அடுத்து ஸ்டெப் டூ லைவ் லோடு கால்குலேட் பண்ணுறேன் லைவ் லோடு கால்குலேஷன்ஸ் Live load on the truss. Okay, wow. First, we can arrange the slope of the truss. Slope of the truss is directly to the truss. That's why we can put it in the sum line. Pitch is equal to 1 by 5. 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 Rise by span. Okay, wow. Rise by span is equal to 1 by 5. Then, rise is equal to 1 by 5. 1 by 5 is equal to 1 by 5. Then, span is equal to 1 by 5. Span is equal to 1 by 5. Then, span is equal to 1 by 5. That's why we can put it in the sum line. 3 மீட்டர் கிடைச்சிருச்சு அப்ப ரைஸ்ங்கிறது என்ன நம்ம டயக்ராம் முன்னாடி சொல்லிருக்கிறோம் இந்த ஸ்பிரிங்கிங் பாயிண்ட் ரெண்டே ஜாயின் பண்ணி ஒரு லைன் போட்டு நம்ம அதுல இருந்து வரைக்கும் எது வரைக்கும் ரிட்ஜ் வரைக்கும் இருக்கிற ஹைட் போட்டோம்னா அதுதான் ரைஸ் ஓகேவா அந்த ட்ரெஸ்ஸோட ஓகேவா ஸோ அப்போ ரைஸ் பை ஸ்பேன் ரேஷியோ வச்சுட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு ரைஸ் எவ்வளோ இங்கிருந்து இங்கே த்ரீ மீட்டர் ஆல்ரெடி நமக்கு ட்ரெஸ்ஸோட டெப்த் கொடுத்துட்டாங்க பாருங்கள் எவ்வளவு ட்ரெஸ்ஸோட டெப்த் எவ்வளவு ஒன் மீட்டர்னு சொல்லிட்டாங்க ட்ரெஸ்ஸோட டெப்த் ஒன் மீட்டர் ஓகேவா ட்ரெஸ்ஸோட டெப்த் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டாங்க ஒன் மீட்டர்னு சொல்லிட்டாங்க உங்ககிட்ட வந்துட்டு ஸ்லோப் கேட்டால் நீங்கள் இப்படி போட்டுறக்கூடாது இங்கிருந்து இப்படி எடுத்தோம்னா இதுக்கு வேற தீட்டாக வரும் அப்போ என்ன பண்ணுவ
டேன் தேர்ட்டி ஆக்ட் வந்துட்டு ஆப்போசிட் சைடு பை அட்ஜஸ்டன் சைடு போடுவேன் இது வந்து ட்ரையாங்கல் ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தால் பரவாயில்ல இது தான் என்ன ட்ரெஸ்ஸு லேட்டிஸ்ட் டைப் ட்ரெஸ்ஸு எண்டு டெப்த்து வேறு இதில் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லியாச்சு அப்போ நமக்கு ரூஃப் ஸ்லோப்னால் எதை தான் கண்டுபிடிக்கணும் இதனுடைய ஸ்லோப் தான் வேணும் அப்போ அதனுடைய ஸ்லோப் வேணா நான் எந்த ட்ரையாங்கிள் கன்சிடர் பண்ணணும்னு பாருங்கள் ஒரு படம் வரையறம் பாருங்கள் இந்த ட்ரையாங்கிள் தான் கன்சிடர் பண்ணணும் அப்போ இந்த ட்ரையாங்கிளினுடைய இந்த ஹைட் எவ்வளவு சார் மொத்த ஹைட்டு மூணு மீட்ரு எண்டு டெப்த்து ஒரு மீட்ரு போச்சுன்னா இது மட்டும் எவ்வளோ தான் இருக்கும் ரெண்டு மீட்ரு தான் சார் இருக்கும் இந்த ஸ்பேன் வந்துட்டு எவ்வளோ இருக்குன்னா பாதி டோட்டல் ஸ்பேன் பதினஞ்சு மீட்டரில் பாதி இது ஒரு ஏழரை மீட்டர் இருக்கும் சார் அப்போ தீட்டா வேணும்னு சொன்னோம்னா இந்த டாப் லைனுக்கு தான் நான் தீட்டா கண்டுபிடிக்கணும் டேன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைடு பை அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு அதைத்தான் நான் இங்கே போட்டிருக்கிறேன் டேன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைடு டூ பை அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டு தீட்டா கண்டுபிடிச்சோன்னா ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ டிகிரி இது அப்படியே டிகிரியில் வச்சிருக்க டூ டெசிமிலுக்கு சரியா டிகிரி மினிட் செகண்ட்ஸ் மாத்திரீங்கன்னா கால்கிலோ அடிக்கிறதுக்கு மறுபடியும் சிரமப்படுவீங்க ஓகேவா சரி இப்ப இதுல ரூஃப் அசசபிளா இன்னசசபிளா இன்னசசபிள் சார் ஏன்னா பிச்சுக்கு ரூஃபா இருக்குது அப்ப மேல யாரும் யூஸ் பண்ண முடியாது இன்னசசபிள் அப்ப எவ்வளவு யூஸ் பண்ணணும் நம்ம செவன் பிப்டி நூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் லோடு யூஸ் பண்ணணும் எது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் பிளாட் ரூஃப் வரைக்கும் பிளாட் ரூஃப்னா எவ்வளவு டிகிரி வரைக்கும் பிளாட் ரூஃப் டென் டிகிரி வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா பிளாட் ரூஃப் இப்ப அதுக்கு மேல போச்சுன்னா என்ன ஆயிடுச்சு இது பிச்சுடு ரூப் ஆயிடுச்சு அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா டென் டிகிரிக்கு மேல இருக்கிற ஒவ்வொரு டிகிரிக்கும் 20 நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர்ட இந்த செவன் ஃபிஃப்டியில இருந்து நம்ம டிடெக்ட் பண்ணணும் சரி நம்ம கேஸ்ல எவ்வளவு சார் வருது ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ டிகிரி டென் டிகிரிக்கு மேலே எவ்வளோ வருது ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ டிகிரி அப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ இன்ட் டுவெண்ட்டி போடு அதை தான் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ மைனஸ் டென் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி போட்டுட்டு இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா எவ்வளோ வந்துச்சு செவன் ஃபிஃப்டியில் கழிச்சு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இவ்வளவு லோடு வந்துருச்சு டெட் லோடு கால் பண்ண மாதிரி லை லோடு கால் பண்ணிச்சு இதில் ஒரு கண்டிஷன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஐஎஸ் எயிட் செவன்டி ஃபைவ் பார்ட் டூவில் லை லோடில் என்னென்னா இந்த ட்ரெஸ் லை லோட் இன் எனி கேஸ் சுட் நாட் பி லெஸ் தென் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர்டு எதை விட கண்டிப்பாக கம்மியாக போயிடக்கூடாது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர்டோட கம்மியாக போயிருக்கணும் சார் நமக்கு தான் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் விட ஜாஸ்தியாக வந்துருச்சு அப்போ அப்படி ஏசட்டிஸ் விட்டலாம் ஒரு வேலை உங்களுக்கு அதை விட கம்மியாக வந்துருச்சு அப்படின்னா நான் என்ன சார் பண்ணணும் மினிமம் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் மாதிரி மினிமமாக எவ்வளவாவது எடுத்துக்கிட்டே ஆகணும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர்டை எடுத்துக்கிட்டே ஆகணும் ஓகேவா ஸோ இந்த வேல்யூ ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி நான் என்ன சொல்லிட்டு சே சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி டூ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் முன்னாடி நான் கால்குலேட் பண்ண மாதிரி நவ் ஐ வில் கால்குலேட் த டோட்டல் லைவ் லோட் ஆன் த ட்ரெஸ் ஃபார் தட் ஐ ஹாவ் டு கன்சிடர் த ட்ரிபியூட்ரி ஏரியா ஆஃப் த ஒன் ட்ரெஸ் இப்போ நடுவில் இருக்கிற இந்த ட்ரெஸ்ஸை நான் கன்சிடர் பண்ணிட்டேன்னா அப்போ இந்த பக்கம் இருக்கிற ட்ரெஸ்ஸில் பாதி லோடு இந்த பக்கம் இருக்கிற ட்ரெஸ்ஸில் பாதி லோடு வரும் அப்போ இந்த ரெண்டு கடையில் இருக்கிற ஸ்பேன் எவ்வளோனு சொன்னோம்னா ஒரு ஸ்பேசிங் ஆஃப் த ட்ரெஸ் இது எவ்வளோனா ஃபைவ் மீட்டர் ஓகேவா அடுத்தது ஸ்பேன் ஆஃப் த ட்ரெஸ் ஸ்பேன் ஆஃப் த ட்ரெஸ் எவ்வளோ நம்ம கேஸில் ஃபிஃப்டின் மீட்டர் அப்போ ஃபிஃப்டின் இன்ட் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரெஸ்ஸோட ட்ரிபியூட்ரி ஏரியா இதை இதோட மல்டிபிளை பண்ணிங்க வச்சுக்கோங்க ஏரியா மீட்டர் ஸ்கொயரில் இருக்குது இது நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயரில் இருக்குது அப்போ டோட்டல் லைவ் லோட் கிடச்சிருச்சு அதை கிலோ நியூட்டனாக மாத்திர எவ்வளோ வந்துச்சு ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ கே என் ஸோ அப்போ இவ்வளவு லோடு எல்லா ஜாயின்லேயும் சேர்ந்து ஆக்ட் ஆகணும் அப்போ ஒவ்வொரு ஜாயின்ட்டுக்கு எவ்வளோ நான் பிரிக்கணும் இல்லை அப்போ முன்னாடி நான் சம் பண்ண மாதிரியே பார்க்குறேன் இந்த ரெண்டுலேயுமே பாதி பாதி லோடு தான் வரும் மீதி எல்லாமே ஃபுல் லோடு வரும் அது எவ்வளோ நோடுன்னு கால்குலேட் பண்ணிட்டா நைன்டீன் நோட்ஸ் வருது சார் இது ஒரு இந்த லாஸ்ட் நோடில் வந்துட்டு என்ன ஆகும் ஒரு பக்கம் மட்டும்தான் இருக்குது இன்னொரு பக்கம் கிடையாது அப்போ இதில் பாதி தான் வரும் இதுலேயும் பாதி தான் வரும் இதே இடையில் இருக்கிற பாருங்கள் இந்த நோடு எடுத்துக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பக்கம் பாதி இந்த பக்கம் பாதி அப்போ ஒன்று இந்த இந்த நோடு எடுத்துக்கிட்டேன்னா இந்த பக்கம் பாதி இந்த பக்கம் பாதி அப்ப அதுக்கு ஒண்ணு அப்ப அதனால இது எல்லாம் ஒண்ணுன்னு கவுண்ட் பண்ணிக்கணும் எண்டில் இருக்கிறது பாயிண்ட் ஃபைவ் கவுண்ட் பண்ணிக்கணும் சோ அப்ப இந்த பக்கம் எண்டில் ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் நடுவில் ஒரு பத்தொன்பது அந்த எண்டில் ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்ப மொத்த இருபது ரூபாய் டிவைட் பண்ணிட்டோம்னா லை லோட் ஆன்
ரெண்டு பக்கத்தில் இந்த பக்கத்தில் இருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பை டூ இந்த பக்கத்தில் இருந்து ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பை டூ ஸோ அதனால் டோட்டலாக ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இப்போ சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி டூ இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ லோடு வருதோ அதை இங்கே மார்க் பண்ணிக்கிங்க இந்த கரெக்ஷனை கேரி அவுட் பண்ணிக்கிங்க இதுக்கு வேல்யூ தப்பு எவ்வளோ தான் கரெக்டு நான் கால்குலேட்டரில் அடித்து பார்த்துட்டு நைன் ஒன் டூ பாயிண்ட் எயிட் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸோ அப்போ யூடி எல்லாம் எது மேலே ஆக்ட் ஆகும் பார்லின் மேலே ஆக்ட் ஆகும் அதை வச்சுட்டு பார்லினை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணணும் அதுக்கு தனியாக வீடியோ போட்டிருக்கிறோம் இதோட ஸ்டெப் டூ முடிஞ்சிச்சு லைவ் லோட் கால்குலேஷன் ஓவர் நெக்ஸ்ட் வி ஹவ் டு டூ த விண்ட் லோட் கால்குலேஷன்ஸ் ஓகேவா விண்ட் லோட் கால்குலேஷனில் ரெண்டு மூணு ஸ்டெப் இருக்குது ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக பார்ப்போம் ஃபார் தட் வி ஹவ் டு ரெஃபர் த கோட் ஐஎஸ் எயிட் செவன்டி ஃபைவ் பார்ட் த்ரீ ஃபஸ்ட்டு வி வில் டூ த டிசைன் விண்ட் ஸ்பீட் கால்குலேஷன் டிசைன் விண்ட் ஸ்பீட் வி ஜெட் ஈக்குவல் டு விபி இன்ட்டு கே ஒன் இன்ட்டு கேடி இன்ட்டு கே த்ரீ இன்ட்டு கே ஃபோர் ஓகேவா ஸோ அப்போ நாலு ஃபேக்டரால் மல்டிப்ளை பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு வி ஹவ் டு கெட் த விபி வேல்யூ அது என்னது பேசிக் விண்ட் ஸ்பீட் தட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த லொக்கேஷன் ஆஃப் த பில்டிங் நம்ம பில்டிங் எங்கே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதா சொல்லிட்டாங்க மும்பையில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ மும்பையினுடைய பேசிக் விண்ட் ஸ்பீடை நம்ம எடுக்கணும் ஃபார் தட் வி ஹவ் டு ரெஃபர் அனெக்சர் ஏ பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஒன் ஆர் ஃபிகர் ஒன் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ் ஆஃப் ஐஎஸ் எயிட் செவன்டி ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபார்முலா எங்கே இருந்துச்சு எடுத்திருக்காங்க செக்ஷன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ பேஜ் நம்பர் ஃபைவ் அதை நம்ம போய் பார்ப்போம் பாருங்க டிசைன் விண்ட் ஸ்பீட் வி ஜெட் ஈக்குவல் டு விபி இன்ட்டு கே ஒன் இன்ட்டு கே டூ இன்ட்டு கே த்ரீ இன்ட்டு கே ஃபோர் வேறு வி ஜெட் இக்கத டிசைன் விண்ட் ஸ்பீட் அட் ஹைட் ஜாட் இன் மீட்டர் பர் செகண்ட் விபி இஸ் த பேசிக் விண்ட் ஸ்பீடு சரியா கே ஒன் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி ஃபேக்டர் ஆர் ரிஸ்க் கோபிஷன் கே டூ இஸ் த terrain roughness and height factor k3 is the topography factor k4 is the importance factor for cyclonic region okay va idu the wind zone map india va aar wind zone a perichirukanga unga building endha edathila neenga katta poringa apdiengal thondha mari idhil irund basic wind speed edukanu sir na 10th liye vandu map la 10 ku 4 mark la vaanguven எனக்கு இதில் கரெக்டாக மார்க் பண்ணி எடுக்க தெரியாது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதுக்காக வேண்டி இம்பார்ட்டன்ட் சிட்டிஸ்க்கெல்லாம் அனைச்சரில் அவங்க என்ன கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் பேசிக் விண்டி ஸ்பீடு கொடுத்துட்டாங்க அதில் போய் நம்ம மும்பைக்கு இப்போ எடுத்துக்கலாம் பாருங்க அனைச்சர் ஏ பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஒன் வந்துட்டேன் இதில் வந்துட்டு மும்பை சிட்டி எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பாருங்க மும்பை மும்பை பேசிக் விண்டி ஸ்பீடு எவ்வளோன்னு கொடுத்துட்டாங்க 44 ஃபோர் மீட்டர் பர் செகண்ட் பேசிக் விண்டி ஸ்பீட் இதிலிருந்து நான் வேல்யூ எடுத்து எழுதிட்டேன் எவ்வளவு நமக்கு ஃபார்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஓகேவா அடுத்தது ரிஸ்க் கோபிஷன் கே ஒன் இதுக்கு நம்ம எங்க ரெஃபர் பண்ணணும் வி ஹவ் டு ரெஃபர் த செக்ஷன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டேபிள் ஒன் பேஜ் செவன் ஆஃப் ஐஎஸ் எயிட் செவன் டிவை பார்ட் த்ரீ பேஜ் நம்பர் செவனுக்கு போறேன் ஸோ டேபிள் ஒன்ல பாருங்க ரிஸ்க் கோபிஷன் ஃபார் டிஃபரெண்ட் கிளாஸ் ஆஃப் த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆல் ஜென்ரல் பில்டிங் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்னா லைஃப் ஸ்பேன் எவ்வளோன்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறாங்க ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் அப்போ அதுக்கு எந்த ஜோனில் இருந்தாலும் வேல்யூ எவ்வளோ தான் ஒன்று தான் சார் எனது டெம்பரரி செட்டு சார் என்னது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார்ம் ஒர்க் அண்டு ஃபால்ஸ் ஒர்க் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆப்ரேஷன்ஸ்க்காக கட்டுற ரொம்ப டெம்பரரி செட்டு சின்ன செட்டு அப்படின்னு சொன்னோம்னா லைஃப் ஸ்பேன் ஃபைவ் இயர்ஸ் அசியூம் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் எந்த ஜோனில் வருது அப்படிங்கிறது தகுந்த மாதிரி பேசிக் விண்டி ஸ்பீடு இந்த இதுக்கு இதே மும்பையில் இருந்துச்சுன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் பர் செகண்டுக்கு எவ்வளோன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு பாயிண்ட் செவன் த்ரீனா பாயிண்ட் செவன் த்ரீ போடணும் ஓகேவா இதுவே உங்கள் பில்டிங் வந்துட்டு லோ டிகிரி ஆஃப் ஹசார்ட் அப் டு த லைஃப் ஃபார்ம் பில்டிங்ஸ் அதாவது மாட்டு கொட்டாய் அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னா லைஃப் ஸ்பேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் எந்த ஜோனில் வருதுன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கரஸ்பாண்டிங் கேழ்வன் வேல்யூ எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பில்டிங்ஸ் சச் எஸ் ஹாஸ்பிட்டல் கம்யூனிகேஷன் பில்டிங் டவர்ஸ் பவர் பிளான் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நியூக்ளியர் பவர் பிளான் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்னா லைஃப் ஸ்பேன் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் அசியூம் பண்ணிக்கணும் எந்த ஜோனில் வருதுங்கிறது தகுந்த மாதிரி கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ யூஸ் பண்ணும் சப்போஸ் இப்போ இதே மாதிரியே ஃபார்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் பர் செகண்ட்னா அதுக்குரிய வேல்யூ எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் நம்ம போட்டிருக்கணும் நம்மளது ஜென்ரல் பில்டிங் சார் இண்டஸ்ட்ரியல் பில்டிங் சம்மளை கொடுத்துட்டாங்க எந்த ஜோனில் இருந்தாலும் கே ஒன் வேல்யூ எவ்வளோ தான் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் லைஃப் ஸ்பேனா ஒன்று தான் ஸோ அப்போ அதை நான் எடுத்து எழ
டெரைன் கேட்டகரி ஒன்னுனா நீங்க கட்ட போற பில்டிங் வந்து ஒரு ரிமோட் பிளேஸ்ல இருக்குது ஒரு மொட்டை காடா இருக்குது சுத்தி எந்த பில்டிங்குமே இல்ல அங்கங்க மரம்தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அதை என்ன நீங்க எடுத்துக்கலாம் டெரைன் கேட்டகரி டைப் ஒன்னு அதுக்கு கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க கோட்ல படிச்சு பார்த்துட்டு எந்த கேட்டகரியில போடலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிக்ஸ் பண்ணணும் ஒரிஜினல் கேசஸ்க்கு இந்த சம்ல அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க டெரைன் கேட்டகரி எந்த டைப் நீங்க யூஸ் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டாங்க டெரைன் கேட்டகரி எஸ் த்ரீன்னு சொல்லிட்டாங்க சோ அப்ப டெரைன் கேட்டகரி டைப் நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு என்னது டெரைன் கேட்டகரி த்ரீன்னு ஆகி போச்சு அடுத்தது ஹைட் ஹைட் பாத்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹைட் ஆரம்பிக்கிறதே எவ்வளவுதான் டென் மீட்டர் அப்ப அப் டு டென் மீட்டர் த விண்ட் பிரஷர் இஸ் யூனிஃபார்ம் சோ அப்ப நமக்கு எவ்வளவு ஹைட் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஹைட் அட் யூஸ் லெவல் தான் எடுக்கணும் ஹைட் அட் யூஸ் லெவல் எவ்வளவுன்னு சம்பளியை கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளவு எயிட் மீட்டர் சோ அப்ப பத்து மீட்டர் வரைக்கும் யூனிஃபார்மா ஒரே வேல்யூ தான் சோ அப்ப வேல்யூ எவ்வளவு டெரைன் கேட்டகரி த்ரீக்கு 0.91 சார் எனது பன்னெண்டு மீட்டர் இருக்குது அப்போ பத்துக்கு இருக்குது பதினஞ்சுக்கு இருக்குது இடையில பன்னெண்டுக்கு வேணா நீங்க இன்ட்ரபுலை பண்ணி எடுத்துக்க வேண்டியதாப்பா சரியா ஸோ அப்போ நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஒன்னு வந்துருச்சு அதை எடுத்து எழுதிட்டு கேட்டு வேல்யூ முடிஞ்சு போச்சு அடுத்தது கேத்ரி கேத்ரி இஸ் த டோப்போகிராஃபி ஃபேக்டர் ஃபார் தேர்லி லெவல் டோப்போகிராஃபி சரியா சம்மி என்னன்னு அவங்க பாருங்க தெளிவாக கொடுத்துட்டாங்க தேர்லி லெவல் டோப்போகிராஃபி அப்போ என்ன அர்த்தம் ஸ்லோப் ஆஃப் த கிரவுண்ட் இஸ் லெஸ் தென் த்ரீ டிகிரி லெஸ் தென் த்ரீ டிகிரி அப்படின்னு சொன்னோம்னா ரொம்ப ஈஸி நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஈஸியாக கே த்ரீ ஈக்குவல் டு ஒன்னு இதுக்கு நம்ம எங்கே ரெஃபர் பண்ணணும் செக்ஷன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பேஜ் நம்பர் எயிட்டு சரி பேஜ் நம்பர் எயிட்டில் டோப்போகிராஃபி கே த்ரீ ஃபேக்டர் கே த்ரீ ஃபேக்டர் ஆங்கிளை பொறுத்து மாறும் சரியா அந்த வேல்யூ வந்துட்டு எதுலேருந்து எதுக்குள்ளே தான் வரும் ஒன் டு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்க்குள்ளே வரும் இப்போ வந்துட்டு மோர் தென் த்ரீ டிகிரி தான் லெஸ் தென் த்ரீ டிகிரினா அண்ட் பிலோ தட்னா எவ்வளோ வேல்யூ ஒன்று ஈஸியாக நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் நமக்கு இல்லை அப்படின்னு சொன்னோம்னா அனைச்சர் சியில் போயிட்டு பெரிய ஃபார்முலாலாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதை வச்சு தான் எதாவது கால்குலேட் பண்ணணும் கேத்ரி கால்குலேட் பண்ணணும் அந்த அளவுக்கு டெப்த்தாக நமக்கு கேட்க மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு டெப்த்தாக கேட்கணும்னா அது வந்துட்டு விண்ட் இன்ஜினியரிங் ஆகி போயிடும் ஓகேவா சரி ஸோ அப்போ கேத்ரி வேல்யூ முடிஞ்சிச்சு அடுத்தது இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபேக்டர் ஃபார் சைக்ளோனிக் ரீஜன் ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் நாட் இன் சைக்ளோனிக் ரீஜன் ஆர் கோஸ்டல் ரீஜன் ஏன்னா சம்பளம் வந்துட்டு கோஸ்டல் ரீஜனை பற்றி எதுவுமே கொடுக்கல உங்கள் பில்டிங் மும்பையில் இருக்குன்னு தான் சொன்னாங்களே ஒழிய கோஸ்டல் இருந்து இவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கலாம் அது வந்துட்டு கோஸ்டல் ரீஜனாக இல்லையான்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருக்கலாம் அவங்க எதுவுமே சொல்லலை சரி கோடில் என்ன தான் ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க பேஜ் எயிட் அண்ட் நைனில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போமே இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபேக்டர் ஃபார் சைக்ளோனிக் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் தே கிவன் த டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் ஃபார் கே ஃபோர் எப்போ இதை கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் ஃப்ரம் த எங்கேருந்து சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் கோஸ்டல் ரீஜன்லேருந்து சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டருக்குள்ளார உங்கள் பில்டிங் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னோம்னா கண்டிப்பாக சைக்ளோனி எஃபெக்டை கன்சிடர் பண்ணணும் சைக்ளோனிக் ஸ்டாம்ஸும் அதே அஃபெக்ட் பண்ணணும் அப்போ வந்துட்டு என்ன பண்ணணும் நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஸ்கூலு ஹாஸ்பிட்டல் கம்யூனிகேஷன் டவர் அந்த மாதிரி தான் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ போடணும் அப்போ என்ன பண்ணி சொல்கிறாங்க வேல்யூவை அதிகப்படுத்திக்க சொல்கிறாங்க இதே இண்டஸ்ட்ரியல் சக்சஸ்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் போடணும் ஆல் அதர் சக்சஸ்னா ஒன் போடணும் ஸோ நம்மளுக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் சக்சஸ் தானே ஆனால் கோஸ்டல் ரீஜனில் இல்லையே அப்போ அதனால் எவ்வளோ தான் கே ஃபோரு ஒன்று தான் கோஸ்டல் ரீஜனில் இருந்து இண்டஸ்ட்ரியல் சக்சஸ்னா வேல்யூ எவ்வளோ போட்டிருக்கணும் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் நம்மளுது கோஸ்டல் ரீஜனை பற்றி ஒன்றுமே சொல்ல சக்சர் இஸ் நாட் இன் த கோஸ்டல் ரீஜன் கே ஃபோர் கே ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஒன் நவ் வி நோ த வேல்யூ ஆஃப் கே ஒன் கே டூ கே த்ரீ அண்ட் கே ஃபோர் பேசிக் விண்டி ஸ்பீட் எல்லாமே தெரியும் எல்லாமே சப்ஸ்டூட் பண்ணி பேசிக் டிசைன் விண்டி ஸ்பீடை கண்டுபிடிச்சிட்றேன் எவ்வளோ ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் மீட்டர் பர் செகண்ட் சார் என்ன யூனிட் மீட்டர் பர் செகண்டில் தான் இருக்குது இன்னும் என்னவா மாறல ப்ரெஷராக மாறல ப்ரெஷராக மாறினா தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அதைய அப்ளை பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் யூ கேன் கால் கிட்ட டிசைன் விண்ட் ப்ரெஷர் ஸோ இப்போ டிசைன் விண்ட் ப்ரெஷர் பிடி ஈக்குவல் டு கேடி இன்ட்டு கேஏ இன்ட்டு கேசி இன்ட்டு பி ஜட் திஸ் வேல்யூ நாட் லெஸ் தென் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் டைம்ஸ் பி ஜட் This is obtained from section 7.2, page number 9 of IS 
கேசி காம்பினேஷன் ஃபேக்டர் சரியா ஒவ்வொன்றா கண்டுபிடிச்சி இதில் நம்ம போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு வீ கேன் கேட்டது விண்ட் டைரக்ஷனாலிட்டி ஃபேக்டர் கேடி சரியா எங்கிருந்து எடுக்கணும் செக்ஷன் செவன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் பேஜ் நம்பர் செவன் அங்கே தான் இருக்கிறோம் விண்ட் டைரக்ஷனாலிட்டி ஃபேக்டர் பேஜ் நம்பர் செவன் சொல்லிட்டேன்னா பேஜ் நம்பர் டென் பாரு அப்போ சொல்லிட்டேன் செவன் கிடையாது இது பேஜ் நம்பர் டென்னு போட்டுக்கணும் இப்போ பேஜ் நம்பர் டென் வந்துட்டேன் பாருங்கள் நீங்கள் வந்து படிச்சுட்டே வாங்க It is specified that for building solid signs, open sign, lattice form work under trussed towers. Sir, yes, that is such a right, sir. Triangular, square, rectangular. Plan shape, sir. We are rectangular. Then the value is 0.9. Sir, this is circular, sir. Or nearly circular. Value is 1. Sir, cyclonic region, there is a building. What shape is the value of the value? Kedi, 1. Then, what is the value of the value? Sir, what is the value of the value? Sir, what is the value of the value? அப்போ என்ன இந்த மூணு ஃபேக்டருக்கு பேர் என்ன தெரியுமா ஆப்டிமைசேஷன் ஃபேக்டர் இதை தான் இப்போ ஐஎஸ் எயிட் செவன்டி ஃபைவ் பார்ட் த்ரீ ரிவைஸ் பண்ணாங்களா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் கோடில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆப்டிமைசேஷன் ஃபேக்டர் இன்னும் கொஞ்சம் வேல்யூவை குறைக்கலாம் ஆப்டிமைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி சைக்ளோனிக் ரீஜன்னா நோ ஆப்டிமைசேஷன் கேடி வேல்யூ எவ்வளோ தான் எடுத்துக்கணும் ஒன்று ஓகேவா ஸோ அப்போ கேடி வேல்யூ நம்ம கேஸுக்கு பாயிண்ட் நைன் ஏன்னா ரெக்டாங்குலர் பில்டிங்காக இருக்கிறதுனால எடுத்தாச்சு அடுத்தது ஏரி ஆவரேஜிங் ஃபேக்டர் ஏரி ஆவரேஜிங் ஃபேக்டர் வேணும்னா நம்ம எதை வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னோம்னா நம்ம ட்ரிபியூட்ரி ஏரியா ஃபார் ட்ரெஸ்ஸஸுக்கு தெரியணும் அப்போ ட்ரிபியூட்ரி ஏரியா ஃபார் ட்ரெஸ்ஸஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு ட்ரெஸ்னா இந்த இந்த ட்ரெஸ்ஸுடைய ஸ்லோப்டு டிஸ்டன்ஸ் வேணும் ட்ரெஸ்ஸுடைய ஸ்லோப்டு டிஸ்டன்ஸ் ஸ்லோப்டு டிஸ்டன்ஸ்னா ஒரு ஸ்லோப்டு டிஸ்டன்ஸ் தான் நான் சொல்கிறேன் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வேணும்னா இன்ட்டு டூ போட்டாச்சு டூ இன்ட்டு ஸ்லோப்டு டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ட்ரெஸ்ஸு இன்ட்டு அடுத்து என்ன பண்ணணும் ஒரு ட்ரெஸ்ஸுக்கு வேணும்னா முன்னாடி ஒரு ட்ரெஸ் இருக்கும் பின்னாடி ஒரு ட்ரெஸ் இருக்கும் அப்போ இந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு வேணா இதில் பாதி இதில் பாதி எடுக்கணும் அதை தான் இங்கே நின்று சொல்லியாச்சு ஸ்பேசிங் ஆஃப் த ட்ரெஸ் ஓகேவா ஸோ அப்போ டூ அப்படியே சப்ஸ்டூட் பண்ணிடலாம் ஸ்பேசிங் ஆஃப் த ட்ரெஸ் அஞ்சு மீட்டர் தெரியும் அடுத்தது ஸ்லோப்டு டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ட்ரெஸ் வேணும்னா நம்ம முன்னாடி ஃபார்ம் பண்ணோம்ல அந்த ட்ரையாங்கிள் அந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு தான் வரணும் எந்த ட்ரையாங்கிள் இங்கேருந்து இப்படி கொண்டு வந்து ஃபார்ம் பண்ணோம்ல இது எவ்வளவு டூ மீட்டர் ஏன்னா மொத்த ஹைட்டு த்ரீ மீட்டரு ஆனால் எண்டு டெப்த் ஒன் மீட்டர் கழிச்சிட்டோம்னா இது டூ மீட்டர் இது வந்துட்டு ஸ்பேனில் பாதி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் அப்போ இந்த ட்ரையாங்கிளில் ஹைபாட்டனிக் சைடு வேணும்னா என்ன பண்ணணும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் அதை தான் நான் இங்கே பண்ணிக்கிறேன் எவ்வளவு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் செவன் பாயிண்ட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் அதான் ஒரு ட்ரெஸ்ஸோட ஸ்லோப் இன்ஜெஷன்ஸ் ரெண்டுக்கு வேணுங்காட்டி டூ போட்டாச்சு சரி அப்போ ஏரியா எவ்வளோ கிடச்சிச்சு செவன்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகேவா ட்ரிபியூட்ரி ஏரியா பார்த்தா ஒன் ட்ரெஸ்ஸு சரி கோல்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லி பார்ப்போம் கோல்டில் ஏரியா ஆவரேஜிங் ஃபேக்டர் ஏரியா கண்டுபிடிச்ச உடனே ஏ ஆர் டு ரெஃபர் டேபிள் ஃபோரு அதில் ட்ரிபியூட்ரி ஏரியா லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு டென் மீட்டர் ஸ்கொயர்டுனா ஏரியா ஆவரேஜிங் ஃபேக்டர் ஒன்று டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னா பாயிண்ட் நைனு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஹண்ட்ரடுனா பாயிண்ட் எயிட்டு சார் நமக்கு ரெண்டுக்கு இடையில் வருது சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு பாயிண்ட் நைனு ஹண்ட்ரடுக்கு பாயிண்ட் எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு பாயிண்ட் நைனு ஹண்ட்ரடுக்கு பாயிண்ட் எயிட் எனக்கு செவன்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூக்கு வேணுது அப்போ இந்த ரெண்டுக்கு இடையில் இருக்குது என்னுடைய ஏரியா அப்போ நான் என்ன பண்ணி ஆகணும் யூ ஹாவ் டு டூ த இன்டர்பலேஷன் இன்டர்பலேஷன் எப்படி போடுறது முன்னாடி நிறைய வீடியோ சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதனால் அது திரும்பி இங்கே நான் போடல டேரெக்டாக இன்டர்பலேட் பண்ணி வேல்யூ எழுதிட்டு கேஏ வேல்யூ எவ்வளோ வந்துச்சு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் டூ நைன் ஓகேவா ஸோ அப்போ கேடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பாயிண்ட் நைனு கேஏ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் டூ நைன் இந்த கே கேஏ வந்துட்டு எந்த ஸ்ட்ரக்சரை கால்குலேட் பண்ணுறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வேறு மாறுங்க அப்படியாங்க சார் ஆமாம் ட்ரிபியூட்ரி ஏரியா மாறுதில்ல ட்ரெஸ்ஸுக்கு ட்ரிபியூட்ரி ஏரியா பார்த்தா அப்போ பர்லினுக்கு அப்போ பர்லினுக்கு எப்படி பார்க்குறது ட்ரிபியூட்ரி ஏரியா பார்த்த பர்லின் அப்போ ஒரு பர்லின் எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க பர்லினுக்கு பாருங்கள் பர்லின் என்னென்ன இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர் சென்டர் டு சென்டர் ஒரு பர்லினுடைய இது அப்புறம் பர்லினுடைய ஸ்பேன் எவ்வளோ ஃபைவ் மீட்டர் இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா தான் என்ன கிடைக்கும் ட்ரிபூட்ரி ஏரியாவது ஒரு பர்லின் இருங்க இந்த இன்னொரு ப டைரக்டாக நான் ஈஸியாக வரைஞ்சிருக்கேன் பாருங்கள் இங்கே
ஸோ அப்போ இது ஏரியா கம்மியாக இருக்குது சார் அப்போ கேஏ பர்லினுக்கு எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஸோ சின்ஸ் வி வில் கன்சிடர் த சைமல்டேனியஸ் ஆக்ஷன் ஆஃப் வால் அண்ட் ரூப் ப்ரெஷர்ஸ் அண்ட் இன்டர்னல் ப்ரெஷர்ஸ் அடுத்தது காம்பினேஷன் ஃபேக்டர் கேசி இதுக்கு எங்கே எடுக்கணும் அப்படின்னோம்னா யூ ஹேவ் டு ரெஃபர் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ பேஜ் சிக்ஸ்டீன் ஆஃப் ஐ